വാർത്തകൾ വിശദമായി അനാഥാലയങ്ങൾക്കായി കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കേരളത്തോട് സുപ്രീംകോടതി കേരളത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് രാജ്യം അറിയണമെന്നും സുപ്രീംകോടതി പണം വാങ്ങിയ ശേഷം ചെലവാക്കിയതിന്റെ കണക്കുകൾ നൽകാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തതയില്ലെന്നും കോടതി വിമർശിച്ചു കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കി പുതിയ സത്യവാങ്മൂലം നൽകണം വിവരങ്ങളുമായി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു ഉണ്ണി അതിശക്തമായ വിമർശനമാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് ഏൽക്കേണ്ടി വന്നത് എന്തൊക്കെ പാളിച്ചകളാണ് സംസ്ഥാനം നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ജനത അനാഥാലയങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് കേരളത്തിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതി വീണ്ടും രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ അനാഥാലയങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനടക്കം കോടതി വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ കോടതി വിമർശനം ഉന്നയിക്കാനുണ്ടായ കാരണം അനാഥാലയങ്ങൾക്കായി അനാഥാലയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനായി കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നതിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് ഈ ഫണ്ട് വിനിയോഗം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വിശദീകരണം നൽകിക്കൊണ്ട് സത്യവാങ്മൂലം നൽകാൻ കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലം പരിശോധിച്ച കോടതി പറഞ്ഞത് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് വാങ്ങുന്നുണ്ട് കേരളം എന്നാൽ ഈ ഫണ്ട് എങ്ങനെ ചിലവഴിച്ചു എന്ന് കണക്കുകൾ നൽകുന്നില്ല കേരളത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് രാജ്യം അറിയണം ഇത്തരത്തിൽ കണക്കുകൾ വിശദീകരിക്കാതിരിക്കാൻ കേരളം കേരളത്തിന് കഴിയില്ല സാമ്പത്തികമായ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ അനാഥാലയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയരരുതെന്നും സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കേരളത്തോട് പുതിയ സത്യവാങ്മൂലം ഈ വിഷയത്തിൽ നൽകാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് തന്നെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റിസ് മദൻ ലോഹൂർ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ കോടതി പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം എത്തിങ് ഗാനകൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും അവയ്ക്കെതിരെ അടിയന്തരമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കേരളത്തിന് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപതോളം എത്തിങ് ഗാനകൾക്ക് അനുകൂലമാണ് കാരണം അവർക്ക് അടച്ചുപൂട്ടലടക്കമുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരില്ല രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ല എന്നൊരു കാരണം കൊണ്ട് പ്രവർത്തനം നിർത്തേണ്ടിയും വരില്ല കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വിമർശനമുയർന്ന മറ്റൊരു കാരണം വിദ്യാർത്ഥി ഈ അനാഥാലയങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് പതിനായിരത്തോളം കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നാലായിരം കുട്ടികളെ രക്ഷിതാക്കൾക്കൊക്കെ ഒപ്പം തിരിച്ചയച്ചു അനാഥാലയങ്ങൾ കൂട്ടിയതുകൊണ്ട് സർക്കാർ അറിയിച്ചു എന്നാൽ ബാക്കി ആറായിരം കുട്ടികൾ എവിടെ പോയി എന്ന് സംബന്ധിച്ച് കണക്കുകളിൽ വ്യക്തതയില്ല അക്കാര്യത്തിലും കോടതി വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശദ വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ണി ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഫണ്ടുകൾ ശരിയായ രീതിയിലല്ല ചെലവഴിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രം പലപ്പോഴും കേരളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നതാണ് അത് ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും ഉന്നയിക്കുന്നതാണ് അത്തരം ആക്ഷേപങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കോടതിയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഒരു ഏറ്റുപറച്ചിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് എത്രമാത്രം തിരിച്ചടിയാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കേസിൽ കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ പരാമർശങ്ങൾ വലിയ തരത്തിൽ ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കാരണം ഇന്നലെ ഇതേ ബെഞ്ച് തന്നെയാണ് കേരളത്തെ ഖര മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലും വിമർശിച്ചിരുന്നത് രാജ്യത്തെ പൊതു നിയമങ്ങൾ കേരളത്തിന് ബാധകമല്ല എന്ന് ഇനിയും ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നത് അതേ കോടതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫണ്ട് വിനിയോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സുതാര്യതയില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള സംശയം കൂടി കേരളത്തിന് മേൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യമായി യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാൻ കേരളത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് കോടതി ഒരുപക്ഷെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റും പറയുന്നത് ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ചതിൽ യാതൊരു അവ്യക്തതയുമില്ല ആ വിശദാംശങ്ങൾ കോടതിക്ക് നൽകാൻ കഴിയും അടുത്ത സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ അക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തുമെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വലിയ വിമർശനം അല്ലെങ്കിൽ എതിർ പരാമർശങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി നേരിട്ട് സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയതിന് ശേഷം പോലും അതാണ് സർക്കാരിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുന്ന കാര്യം